Jó napot kívánok! A nevem Lilon Domingo, a Pécsi Tudomány Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kar Romanisztika Intézetének spanyol és iberamerikai tanulmányot tanszéke tanára. Mai napon fogom beszélgetni egy kicsit a traposi karácsonyról. Hogyan szoktunk mi ünnepelni a karácsony a karib térségben? Hiszen dominikai vagyok, Santo domingo születtem. Az első ö, mondani való a traposi karácsonyról azt, hogy nálunk egy kicsi más, mint itt Európában, Magyarországon. Hát az első nagy különbség természetesen az ich hajlat, hiszem nálunk Dominikában és a karib térségben, hát általában ilyenkor ö, megelőzik például a 30 Celsius fokot, a hőmességet, amikor itt nálunk például Európában tél, igazi tél van. A dominikai eh, karácsony, a trapusi karácsony például általában élőfenyő helyet, műfenyő szoktunk állítani, mert ez sokkal környezet kimelőbb. Természetesen hozzá is kell tenni, hogy erdő szempontból nem annyira jól járunk, és a másik pedig, hogy ez már nagyon régi szakás, hogy inkább ilyen műfenyő szoktunk inkább állítani. Más szinten a hangulata ilyenkor, mert már októberben beállítják a lakásba a két-három méteres feldiszített fákat, és ilyenkor, ilyen korában már, októberben kávé, elkezdik játszani a rádiók a karácsony, karácsonyi dalakat. Szóval ezzel általában elég korán szokták megteremteni a karácsonyi hangulatot. A díszítés kapcsán, a magyar díszítés kapcsán például itt nálunk egy kicsi puritán tűnik a dominikai divathoz képes, mert nálunk általában iszonyúan tele vannak díszel a fák, dús, barak, burjánszás az egész. És nagyon érdekes módon szoktak például versenyesni, lehet így ilyen mondani, hogy milyen fá, minél több bekerüljen például ilyen díszek. A nagyon sok családnál a karácsonyfák október közepétől húsbétig állnak teljes díszben. Mivel műfák, szóval nem eredeti fenyőfák, szokták állítani, nyilvánvaló, hogy ilyenkor nincs ilyen probléma, hogy valami probléma legyen velük, és Ilyen hosszú idő általában szokták megtartani a karácsonyi fa, azzal a céljából, hogy meg legyen a saját hangulata, a saját formája. December 21-én általában szokták összegyűrni mindenki a családból. Itt hozzá kell tenni, hogy a család, maga a létszámok általában elég nagy, és összejön ilyenkor 21 én mert ez általában egyik legnagyobb önnepe, nem csak nálunk Dominikában, hanem a karib térségben. Az asztalra általában szokták kerülni olyan étel, mint a sult, disznahús, a pulykát, rés, borsod vagy babat, salátát és. Tudni kell, hogy a karib térségben például a rés és a bab ez egy alapvető ennivaló. A karácsonykor nyilvánvaló, hogy szintem azt arra is kerül olyan mindennapi szintem ennivaló. De nagyon fontos, hogy általában tényleg a disznó hús, ez talán a legnépszerű, legpopuláris étel, ami általában mindenki próbálja, ha bekerüljen az asztalra. 
a főítel mellett ö, deszert, az idességek mellék például különleges gyömör, gyömörcsököt, gyömörcsököt szoktunk engni, almát, szőlőt, körtét. Nálunk Dominikában például szokták mondani, hogy ezeket a déli gyümölcsök, és ilyenkor nagy mennyisége szokták akkor fagyasztani, eladni, a utcákon például tele vannak ilyen helyet, ahol is kaphatod. Szintem nagyon populáris, nagyon népszerű, a száros fő, ö, gyümölcsöt például fogyasztani, mint a diót, mandulát, magyarot is például. Tudni kell, hogy ezeket a gyümölcsöt általában nem igazán mm, Dominikában, hogy hívják a hazája, hanem ez inkább ilyen import terméket. Ö, van egy nagyon érdekes különbséget is nálunk a karácsonyi karéptérségben, vagy a traposi karácsonyon. Például, hogy karéptérségben, de lehet is mondani, hogy Latin Amerikában nem szakás karácsonykor, szóval 21-én, vagy 25-én például ajándékot adni, hanem inkább a, a január 6-án a víz kereszt. Kör. Ez egy nagyon híres spanyol szokás. Spanyolországban például január 6, január 6-án például általában egy nagy ünnepe, amikor a legenda szerint a három király meglátogatják a Jézuskát is, hoznak nekik ajándékat például. Nálunk Latin Amerikában természetesen ez a spanyol szokás is a mai napon nagyon érvényes és aktuális. Hát a traposi karácsony, ez egy nagyon hatalmas buli ünnepe, lehet itt mondani. Nem csak a hagyomány miatt, nem csak a valás miatt, nem csak, hogy az energia és a hangulata miatt, hanem tényleg karácsony, ez, ez egy idővel egyben például egy családi, volási hagyománya nagy ünnepe. És ezzel befejezzünk, boldog karácsonyt kívánunk is, köszönöm szépen a figyelmét. Viszontlátásra!